நான்கு தலையுடனும் நான்கு கைகளையும் கொண்டுள்ளார் அத்துடன் வேதங்களை வைத்து படைத்தல் தொழிலை செய்கிறார் இவருடைய வாகனமாக அன்னப்பறவை உள்ளது இவர் ஐயா வழியின் புனித நூலான அகிலத்திரட்டு அம்மானையில் வேதன் என குறிப்பிடப்படுகிறார் இந்த தெய்வத்தை வேதாந்தத்தில் எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரமாகவும் ஒரே மெய்பொருளாகவும் சொல்லப்படும் பிரம்மத்துடன் குழப்பிக் கொள்ள கூடாது நான்கு முகங்களை உடையவர் என்பதால் நான் முகன் என்றும் பிரம்மத்திலிருந்து தோன்றிய விஷ்ணுவின் தொப்புளிலிருந்து தோன்றியதால் பிரம்மன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார் பிரம்மா தன்னுடைய தொடையிலிருந்து நாரத மகரிஷியையும் தன்னுடைய நிழலிலிருந்து கர்த்த மகரிஷியையும் பெருவிரலிருந்து தட்சணையும் படைத்தார் இவ்வாறு பதிமூன்று மானசீக புத்தரர்களை பிரம்மா உருவாக்கினார் என மகாபுராணங்களில் ஒன்றான சிவ மகாபுராணம் கூறுகிறது கிரேத்தயுகம் திரேதாயுகம் துவாபரயுகம் கலியுகம் இந்த நான்கு யுகங்களும் கூடிய ஆண்டு நாற்பத்தி மூன்று லட்சத்து இருபதாயிரம் மேற்கூறியவாறு நான்கு யுகம் இரண்டாயிரம் கொண்டது பிரம்மாவிற்கு பேராயுள் இந்த பேராயுள் நூறு சென்றால் பிரம்மாவிற்கு ஆயுள் முடியும் திருப்பார்க்கடலை கடையும் போது அதிலிருந்து வெளிவந்த சரஸ்வதி தேவியை மணந்து கொண்டார் முதலில் பிரம்மா தன் படைப்பு தொழிலுக்கு உதவியாக இருக்க சனகர் சனந்தர் சனாதனர் சனந்த்குமாரர் ஆகியோரை தோற்றுவித்தார் எனவும் ஆனால் அவர்கள் சிவபெருமானை நோக்கி தமமிருந்து மெய்ஞானத்தினை அடைய சென்றதால் நாரதர் தட்சகன் வசிஷ்டர் பிருகு கிரது புலஸ்தியர் ஆங்கிரசு அத்திரி மரீஷி ஆகியோரை பிரம்மா தோற்றுவித்து தனக்கு உதவியாக இருக்கும்படி செய்தார் எனவும் புராணங்கள் கூறுகின்றன விஷ்ணுவுக்கும் பிரம்மாவிற்கும் தங்களில் யார் பெரியவர் என்ற கருத்து வேறுபாட்டை தீர்க்க இருவரும் சிவபெருமானிடம் சென்று முறையிட்டன சிவனும் லிங்கோத்பவர் என்ற வடிவத்தில் எழுந்தருளி இருவரில் ஒருவர் தமது அடியையும் ஒருவர் தமது முடியையும் கண்டு வருமாறு பணித்தார் விஷ்ணு வராக அவதாரம் எடுத்து லிங்கோத்பவரின் அடியை காண பூமியை குனிந்து 
சென்று பார்த்தார் சிவனின் நடியை காண இயலாத விஷ்ணு சிவனிடமே திரும்பி வந்து சிவனின் நடியை காண முடியாத தனது இயலாமையை ஒப்புக்கொண்டார் ஆனால் பிரம்மதேவரோ அன்னப்பறவை வடிவமெடுத்து சிவனின் முடியை காண சென்றார் வழியிலே சிவபெருமானின் தலையிலிருந்து விழுந்த தாழம்பூவானது அதன் பயணத்தினை கூறியதை கேட்டவர் சிவனிடம் வந்து முடியை கண்டதாக பொய்யுரைத்தார் அதனால் பிரம்மாவை மூலவராக வைத்து கோயில்கள் உருவாகாது என சிவபெருமான் சாபமிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது பிரம்மாவுடனும் சேர்ந்து பொய்யுரைத்த தாழம்பூவினை சிவபூஜையில் அனுமதிப்பதில்லை சில கதைகள் முடிக்கானத பிரம்மா ஏமாற்றி கூறியமைக்காக சிவபெருமான் பிரம்மாவின் ஐந்து தலைகளுள் ஒன்றினை கிள்ளி எரிந்ததாகவும் அதனால் பிரம்மஹத்தி தோஷம் பற்றியதால் பிட்சாடனார் என்று சிவபெருமான் வழங்கப் பெறுகிறார் ஆறு திருக்காட்சிகள் சாங்கியம் யோகம் நியாயம் விதப்பியம் மீமாஞ்சை வேதாந்தம் விண்ணவ மெய்யியல் இருமை விதப்பெருமை ஈரலிருமை தூவலிருமை சிவமெய்யியல் சிவக்குன்முடிவு சிவவித பொறுமை சத்திவித பொறுமை சிவ அல்லிருமை மும்மூர்த்திகள் சிவன் திருமால் பிரம்மா முத்தேவிய உமையவள் திருமகள் கலைமகள் ஏனைய தேவ தேவியர் புராணம் விநாயகர் முருகன் ராமர் கண்ணன் ஐயப்பன் பராசக்தி கொற்றவை காளி வேதகாலம் உருத்திரன் இந்திரன் அக்கினி பிரஜாதிபதி கொள்கைகள் முழுமுதல் ஓங்காரம் ஆதன் மாயை கண்மம் பிறவி ஐம்பருக்கள் முக்குணங்கள் பேரூழி நூல்கள் வேதங்கள் இருக்கு யசூர் சாமம் அதர்வணம் பெருமுன்னூல் உபனிடதங்கள் பிரம்மசூத்திரம் பகவத்கீதை ஆகமங்கள் சிவாகமங்கள் விண்ணவ தந்திரங்கள் சக்தி தந்திரங்கள் ஏனையவை உபவேதங்கள் ஆயுள்வேதம் வில்வேதம் 
இசை வேதம் சிற்ப வேதம் வேதாங்கங்கள் சிற்றை சந்தக வியாகரணம் நிருத்தம் கற்பம் சோதிடம் புராணங்கள் பிரம்ம புராணம் பிரம்மாண்ட புராணம் பிரம்ம வைவர்த்த புராணம் மார்க்கண்டேய புராணம் பவிஷ்ய புராணம் விஷ்ணு புராணம் பாகவத புராணம் நாரத புராணம் கருட புராணம் பத்ம புராணம் சிவபுராணம் லிங்க புராணம் கந்த புராணம் ஆக்கினேய புராணம் வாயு புராணம் வாமன புராணம் மச்ச